Hallo, hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und ich habe zwei schöne neue Karten für euch und zwar für den 14. September 2011 und wie ihr sicherlich unschwer erkennen könnt, sind, sind äh, das Einhörner, die auf den Karten zu sehen sind, weil es eben auch von dem Einhorn-Orakel von der Dream Virtue ähm, herauskommt. Ähm, die linke Karte, die Bewegung, ist mir quasi aus dem Kartendeck im, Host, im höchsten Bogen rausgefallen. <lacht> ähm, scheint dringlich zu sein, denn äh, das war wirklich ganz prompt. Und die Lieben meinen, also Fitness macht dich froh und gibt dir neue Energie. Und ich lese euch jetzt auch gleich mal vor, was in dem Buch dazu steht. Physische Bewegung oder Fitnesstraining hilft Ihnen tiefer zu atmen, was dazu führt, dass Ihr Körper sich lebendig und wach fühlt. Wenn Sie Ihre Lungen tief mit Luft anfüllen, kann dies zu neuen Ideen und Antworten auf Ihre Frage führen. Diese Karte fordert Sie auf, Sie mehr, sich mehr zu bewegen, Ihr Leben auf eine höhere Ebene der Energie zu bringen. Manchmal haben Sie vielleicht keine Lust zu joggen oder ins Fitnessstudio zu gehen, weil Sie sich langweilen, müde oder zu beschäftigt sind. Doch schon die geringste Aktivität kann dafür sorgen, dass Sie sich danach wieder viel besser fühlen. Fitness ist die Mühe wert, denn danach werden Sie umso mehr Energie haben, um sich zu vergnügen oder Ihre Pflichten und sonstige Aufgaben zu erledigen. Außerdem verhelfen Ihnen Fitness und Bewegung zu erholsamerem Schlaf, was wiederum Ihre Perspektive und Stimmung verbessert. Darüber hinaus stellt es die beste Möglichkeit dar, mit Stress umzugehen. Wenn Sie Ihr Fitnessprogramm absolviert haben, werden alle Schwierigkeiten und Probleme wie weggeblasen sein oder Sie werden plötzlich Antworten wissen, die Ihnen helfen, mit diesen Problemen umzugehen. Fitness macht mehr Spaß, wenn Sie mit einem Freund, einer Freundin oder Familienmitgliedern durchführen. Sie können auch Ihren Hund oder den eines Freundes auf einen langen Spaziergang oder zum Joggen mitnehmen. Tun Sie jeden Tag etwas Physisches, bewegen Sie sich und Sie werden sich selbst dafür danken. So, das war im Buch dazu. Was mir dazu noch ähm, reinkommt, ähm, zu dieser Bewegungskarte, ist dieses, eben dieses tiefe Atmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn in dem Moment, wo ich mich wirklich auf meine Atmung konzentrieren kann, äh, in dem Moment, wo ich ganz tief und langsam atmen kann, es gibt dazu ja auch ganz viele Yoga-Übungen oder einige Yoga-Übungen, wo man das ganz speziell üben kann. In dem Moment ist es eben so, dass ich zu meiner inneren Führung ähm, wesentlich besseren Draht habe. Nur durch diese Atmung allein schon. Und ähm, ich habe früher dazu auch keinen Zusammenhang gesehen, aber es ist tatsächlich so. Probiert es mal aus, wenn ihr euch wirklich konzentriert auf euren Atem und ähm, euch natürlich draußen am besten in freier Natur, am Wasser, wie es auf dem Bild eben auch gezeigt ist, wenn ihr euch vielleicht irgendwie an ein Wasser setzt, an ein fließendes oder was auch immer und ihr konzentriert euch wirklich mal, es reicht schon 10, 20 wirklich ganz tiefe, lange Atemzüge auf euren Atem, dann fangt ihr schon mal an, euch überhaupt klar darüber zu werden, was ihr da in eurem Köpfchen alles so an Gedanken habt, die euch da durchjagen und die euch normalerweise eben völlig davon abhalten, ähm, wirklich mal euch auf euch selber zu konzentrieren und die euch immer nur so in eurem Verstand und in, in der Illusion letztendlich halten, wie Dinge vielleicht von außen aussehen, aber nicht wirklich sind. Und die Dinge, wie sie wirklich sind, seht ihr wesentlich klarer, wenn ihr mal wirklich zur Ruhe kommt und ganz tief atmet, dann macht ihr einfach euren Kanal weiter auf und die äh, sogenannte innere Führung kann euch dann einfach wesentlich besser helfen und wesentlich klarere ähm, ja, Nachrichten durchschicken durch dieses ähm, Rohr, <lacht> das ihr da zu eurer inneren Führung habt innerlich. Äh, insofern ist es wirklich nicht unwichtig äh, zu üben, langsam und ähm, ganz bewusst zu atmen. Und außerdem senkt es wirklich auch unser Stresslevel. Wenn wir stressig, wenn wir gestresst sind, dann wird die Atmung normalerweise immer flacher und flacher. Und ähm, das führt dann zum völligen Chaos. Also insofern wirklich denkt an euch, denkt an, an das, was es euch wirklich an, Gut, an Gutem bringt und atmet gut. Ähm, zur nächsten Karte kommt da, sei einfach du selbst. Du bist ein wunderbarer Mensch, freu dich daran, du selbst zu sein. 
Äh, da geht es jetzt einfach darum, auch ja, wieder mal in Verbindung mit diesem, mit diesem bei sich selber ankommen und mal langsam tun und sich mal Gedanken drüber machen oder mal die Gedanken ausfiltern, die nur durch Stress oder Hektik verursacht sind und eigentlich gar nicht ähm, hilfreich sind, wenn ihr wirklich zur Ruhe kommt und äh, mal genau wieder spürt, was ihr eigentlich wollt, dann wird, auch, wird euch auch klarer, äh, wer ihr eigentlich seid oder wer ihr eigentlich sein wollt, äh, beziehungsweise ähm, was da von euch, was da an euch herangetragen wird von außen und was, was ihr meint, Genüge äh, leisten zu müssen, wie auch immer, oder Genüge tun zu müssen. Ähm, und das seid oftmals gar nicht ihr selbst. Da werden von, Dinge außen, von außen Dinge verlangt oder erwartet und ihr passt euch dann da an und versucht da irgendwo ein anderer Mensch zu sein und das ist aber gar nicht gut, denn ihr sollt der oder diejenige sein, die ihr seid. Denn dann ist es auch wesentlich einfacher, Menschen in euer Leben zu ziehen, die ähm, auch absolut angenehm für euch sind und die auch eurer Ebene entsprechen, die äh, letztendlich äh, ja, euch da auch wirklich unterstützen. Menschen, die euch wirklich äh, lieben, die werden auch absolut ähm, davon ablassen, euch verändern zu wollen. Die werden euch lediglich eventuell darauf hinweisen, wenn ihr Dinge mit euch selber anstellt, die euch wirklich ähm, Schaden zufügen, wie was weiß ich, schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung beispielsweise oder sonstiges, was euch einfach überhaupt nicht gut tut. Aber keiner wird versuchen, euch als Mensch als euer, aus eurem Wesen raus zu verändern. Das geht nicht. Und ihr solltet wirklich auch äh, definitiv Abstand davon nehmen, irgendjemand wie irgendjemand anders sein zu wollen, sondern guckt einfach, wer ihr seid und was euch wirklich Spaß macht, wie ihr euch wirklich kleiden wollt, was ihr wirklich arbeiten wollt, was ihr wirklich an Hobbys umsetzen wollt, welche Menschen ihr wirklich um euch herum haben wollt, etc. etc. Also es ist wirklich was, äh, wo man sich ganz gerne von außen da ein bisschen ablenken lässt und sich dann meinetwegen in Umständen findet, die einen eigentlich nicht wirklich sehr glücklich machen. Und äh, darauf äh, kommt man dann am allerbesten, wie gesagt, wenn man sich auf sich besinnt, tief durchatmet und einfach wirklich mal in sich reinspürt, wer bin ich denn, was will ich denn und wen will ich denn um mich herum. <lacht> so, und damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß für den heutigen Dienstag. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!